Тельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на февраль 2024 года. Посмотрим, какие перемены принесет вам этот месяц, с чем вы будете завершать зимний период, какие энергии войдут в вашу жизнь, ну и в целом, что нужно запланировать. Поэтому настраивайтесь и приступим. Основные энергии месяца – Работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Арканы перед вами, надеюсь, хорошо видны. Приступим. Основные энергии месяца. У вас здесь ложится паж монет. Перед вами как открывается новая дверь, новая возможность. Для кого-то это новый опыт. Причем в любой сфере. Это может быть и построение новых отношений. Для кого-то новый опыт, вы чему-то обучаетесь, будь то языки или какие-либо курсы, или, возможно, вы для себя пробуете новый вид спорта. У некоторых это в целом новый опыт. Допустим, вам привезли на некий период племянников, и вы, так сказать, осваиваетесь, да, пытаетесь примерить на себя роль родителя. Неважно, какая-то это ниша. То есть вы здесь можете как быть в качестве обучаемого, так и обучать кого-то. Но в любом случае для вас это такой ценный опыт, который, ну, по сути, откроет для вас новые возможности. Ну и в целом это может быть как, знаете, в чем-то некоторая такая боязнь на пороге новых перемен. Но вы понимаете, что они вам необходимы. Безусловно, аркан может прозвучать по-разному для каждого из вас, поэтому дотягиваем, смотрим, в какой нише. Жрица у нас в большей степени отвечает, конечно же, за знания. Знания, ясное видение, ясное слышание. Кстати, для кого-то из вас в течение этого периода это могут открываться какие-то, ну, назовем так, новые порталы информации. Ну, к примеру, вы не, ранее никогда не интересовались эзотерикой, психологией. Вот сейчас у вас как пробудится к этому тяга. Захочется самим что-то больше узнавать, познавать. Может быть, кто-то пойдет в обучение или будет брать консультации узкопрофильных специалистов. Или если вы уже являетесь практиком, то вы можете делиться опытом и обучать. Но помимо всего прочего, это арканы, которые указывают на то, что вы, так сказать, в втихомолку будете вынашивать какие-то планы, цели, идеи, пока не будете их оглашать до тех пор, пока, так сказать, не увидите первых результатов. И знаете, это как посеять в себе какое-то зерно истины, понимание, что вот оно, чем я хочу заниматься или на что я хочу тратить свое время, чему я хочу уделить свое время. То есть для вас это будет такой глобальный момент. То, что касается вопросов работы. Восьмерка монет, наковальня, работа кипит. Работы будет много, в чем-то будет сложно, в какой-то степени даже могут быть перегрузки, но тем не менее тельцы, трудоголики, вам, так сказать, упорство, упрямство и трудолюбие не занимать. Более того, когда вы видите цель, ради чего вы это делаете, у вас будут находиться и силы, и время, и сноровка, ну и, так сказать, тайм-менеджмент, да, то есть сделать таким образом распорядок дня, чтобы успевать абсолютно все. Посмотрим ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает и по ряду причин работать не может. Ну, допустим, мама в декрете, пенсионеры. То здесь восьмерка монет и четверка монет – это в большей степени пассивный приток денег. То есть это могут быть как субсидии, дотации от государства, может быть у кого-то финансовая помощь от близких, но в основном это как пассивный заработок. То есть, ну, к примеру, вы кому-то сдаете в найм недвижимость, будь то, не знаю, квартира, гараж или коммерческая какая-то площадь. То есть вы получаете... Пусть, может быть, и небольшие, но тем не менее деньги. У некоторых, если вы вложились в крупные какие-то фондовые рынки, то это по как получение процентов или дивидендов. То есть в любом случае, как показывают арканы, знаете, какая-то копеечка здесь в любом случае присутствует. То есть приток денег есть. И на текущем этапе такое положение вещей для вас будет более чем одобрительным с вашей точки зрения. То есть кардинальным образом менять вы ничего не захотите. Для тех же, кто у нас является соискателем, восьмерка мечей, паж, простите, восьмерка монет и паж мечей – это осваивать новый вид деятельности, углубляться, познавать, так сказать, изучать эту нишу, эту сферу, брать что-то себе на вооружение, ну и внимательно как губка впитывать то, что, скажем так, вам дают информацию, навыки, знания, использовать себе их во благо. Если вы у нас являетесь наемным сотрудником, то восьмерка монет – и па жезлов – это как раз вот этих молодых зеленых обучать. То есть это обучать студентов, обучать ну, пришедших коллег. Может быть, кстати, какие-то участия в 
качестве спикера, коуча на семинарах, бизнес-тренингах, делиться опытом, навыками, так сказать, делиться рецептами и качеством своей работы. Поэтому здесь все в положительном ключе. Более того, у вас это когда же вызывает какой-то интерес, интригу, воодушевление, потому что, ну да, вам действительно есть чем поделиться. У тех же, кто у нас владеет собственным делом, собственным бизнесом, восьмерка монет и сила. Здесь понадобится немало усилий, времени, грамотного распорядка вашего дня, потому что работы действительно будет много. Но, как показывают арканы, цель оправдывает средства. То есть вы понимаете, для чего вы это делаете и каков у вас будет результат. Финансовая сторона вопроса – справедливость. Что посеешь, что пожнешь. То есть из серии, сколько вы сил вложили, столько по факту вы и получили. Плюс по аркану справедливость, это, во-первых, у кого-то попытки легализовать доход, если вы этого ранее не делали. Опять же, решение каких-то юридических вопросов, связанных с вашими деньгами. То есть, допустим, если были заморожены какие-то счета или отменены какие-то транзакции. Ну, то есть что-то где-то, знаете, как стопорнули в плане денег. То есть решать эти вопросы. Если вы с кем-то судитесь, Требуйте материальную компенсацию, прикладывайте к этому, так сказать, немало усилий. Я дотягиваю аркан, здесь ложится карта умеренность. То есть здесь обрести наконец-то зону комфорта, получить то, что вы хотите. Но и в целом сам по себе аркан, он указывает на то, что ваши расходы будут соответствовать вашим доходам. Отложить вряд ли удастся, но тем не менее здесь, видите, ситуация баланса. То, что касается вопросов здоровья, аркан маг. Маг это всегда акцент на дисциплину, самоконтроль. То есть это в первую очередь как ваши усилия направлены на изменение какой-либо ситуации, в особенности если это хронические заболевания, это все-таки, знаете, как держать себя в чем-то в вежевых рукавицах. То есть это может быть как вопрос ограничения, там, диеты, питания или следить тщательно за приемом лекарственных препаратов в необходимые часы. Опять же, это плановые обследования у врача, чекап-лист, обращение за помощью к врачу, если на то есть причина. Ну, вот сейчас открою. Здесь у нас ложится четверка мечей. У кого-то может быть даже санторно-курортное лечение, отдых и восстановление ради, скажем так, обретения ресурса. То есть действительно может быть плановое лечение, если вы откладывали его на этот месяц. То, что касается вопросов личной жизни. Шестерка мечей. Карта быстрого, активного развития и течение событий, перемены. Посмотрим, как эти перемены отразятся на вас. Для тех, кто у нас сейчас свободен, что же здесь? У вас по колесу фортуны в связке с шестеркой мечей там может проходить знакомство с человеком или на расстоянии, или с человеком в поездке. Но в любом случае знакомство для вас будет каким-то неожиданным, но во многом судьбоносным. То есть даже если вы, так сказать, не планировали, не стремились, вам было это не до этого. Кстати, карты могут здесь еще указывать дополнительно, не просто там на путешествие, а на какую-то командировку, где вы, так сказать, случайно можете обрести это знаковое знакомство. Для тех же, кто у нас в любовных треугольниках, шестерка мечей и дурак – это желание абсолютно уйти в новые отношения. Все старое оставить за плечами, потому что вы понимаете, осознаете, что это отягощает ваш быт, вашу жизнь, не дает полоты, красок жизни, или как новой энергии. Поэтому здесь с легкостью стремление уйти в новое. У тех же, кто у нас в стабильных отношениях, что у вас здесь? Здесь шестерка мечей и повешенный. Это как желание, во-первых, уйти от рутины. Это желание все-таки понять, прочувствовать вашего партнера или партнерку, так сказать, протянуть руку в помощи и взаимодействия. А в частности, если вы там не слышали или не прислушивались к вашей второй половине, не шли на контакт, на компромисс, то теперь знаете, как проникнуться. Потому что вы понимаете, осознаете, что устранение каких-то острых или конфликтных моментов – это обоюдная работа в паре. И вообще здесь не зря изображено, знаете, как что, вот как один висит, а второй как держит, да, вот тянется. Посмотреть на происходящее в отношениях глазами вашей второй половины. Поставить себя на его место или на ее место. Оценить, что не так. Насколько вы, так сказать, чувственны, преданы в этом союзе. Насколько вы даритесь своей теплотой. Насколько вы в чем-то уступчивы или поддерживаете вашу вторую половину. То есть и в какой-то степени как вопрос переоценки системы ценностей. 
В некоторых случаях эти арканы могут показывать, что вы будете ощущать себя, знаете, как, как располовиненными или оторванными от мира, но это в большей степени касается тех, кто по ряду причин в рамках этого месяца будет на расстоянии с вашим партнером или партнершей. Ну, то есть человек уезжает по работе, в командировку, на обучение, ну, то есть по ряду каких-то причин и обстоятельств. То есть это как нехватка помощи, поддержки и взаимодействия. То, что касается вопросов рекомендаций от карт. Пятерка монет. Вот видите, как я всеми покинутый, брошенный человечек. Никто меня здесь не, по не жалеет, не поддерживает. Потому что пятерка монет, это знаете, как в данной колоде это не только карта кризиса, это какая-то ситуация внутренней жалости к себе. Вот я такой весь <смех> всеми брошенный дракоша, а по факту вы понимаете, какой, так сказать, зверь у вас сидит. То есть здесь не период и не время себя жалеть. Как бы ни было тяжело или как бы ни было сложно, здесь нужно собраться ну и преодолевать какие-то проблемы или препятствия, как показывают карты, не рассчитывая на чью-то помощь со стороны, потому что это ваша внутренняя работа над самими собой. То есть если что-то в жизни не клеится, плохо, в первую очередь вы должны поменять свое отношение к этой ситуации и самостоятельно пытаться вытянуть себя из тех либо иных ситуаций в целом. Смотрим на неожиданность периода. Что у вас здесь? Так, плетки, книга, солнце. И здесь ложится карта Айста. Плетки, книга и солнце. Иными словами, как свет знаний. Или, знаете, как обретение какой-то истины. В особенности, если были какие-то спорные моменты или непонимания. Опять же, если это были споры в суде, то это, знаете, как официально получить ответ. И более того, вы будете рады этой ситуации, этому обстоятельству. Потому что, знаете, как правда на вашей стороне или правда вас торжествовала. Опять же, если были какие-то потерянные документы по обучению, там, дипломы, сертификаты и прочее, это как восстановить эти документы. Далее, если были какие-то споры или конфликты на экзамене, верификация, аккредитация, то есть, может, вы первый раз завалили, то здесь как успешно пересдать. И опять же, плетки книга и солнце, это как, с одной стороны, тоже как через тернии к звездам, потому что через боль, смятение, какие-то переживания, обучаться новому, идти в новое. В особенности, если ну, в одну колоду мы смотрим, здесь у нас ложится карта Аиста. Это касается тех, кто или обучается за рубежом, изучает новую культуру, новые языки, пытаться адаптироваться на новом месте. Потому что плетки – это ситуация даже больше внутренней, эмоциональной борьбы. Это интенсивное такое нервное напряжение. Книга «Солнце» открыт для себя наиболее положительные, позитивные аспекты любой ситуации. Ну, знаете, как и сделать так, чтобы вам в любой обстановке было прекрасно, было хорошо. То есть, знаете, как не бороться с этим сопротивлением, а сделать так, чтобы оно ушло. Поэтому вот такой у вас здесь период. Как мы видим, наиболее значимые сферы – это вопросы финансов и вопросы состояния здоровья. Мы сейчас с вами закроем, чтобы весь месяц вам шел со знаком «плюс». Но вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как по факту для вас отозвется информация и какие перемены произойдут. Буду вам признательна за энергообмен. Тем же, для кого актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube-канала. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч!